ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാത്തൂസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ല ഗ്രേവിയുള്ള നെയ്മീൻ്റെ ഒരു അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറ് അപ്പോൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തശ കട്ടിയുള്ള ഏത് നെയ്മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് വിനാഗിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കും മീനിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇട്ടത് കാരണം അച്ചാറായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നീക്കി വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ച് വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതാണെങ്കിൽ എഴുപട്ടം ഒന്നും എടുക്കാം നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് എരുവ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണമല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചതച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വേണം ഒരു വലിയ പീസ് കായം വേണം കട്ടക്കായ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം പൊടി വേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക രണ്ടും പൊട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ഒരു നുള്ളു മതി പെരിഞ്ചീര കെട്ട് കൊടുക്കുക അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ വറുത്തെടുക്കുക എന്നാൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എണ്ണയിലാണ് ഇത് മീൻ വറുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് എപ്പോഴും അച്ചാർ നല്ല എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നാട്ടിൽ പൊതുവെ കുടുത അങ്ങനത്തെ മീനൊക്കെ നെയ്മീൻ അച്ചാർ ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഇത്രയും മുരുവ് മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് മീൻ വറുക്കാനിട്ടപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തോലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചതച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്തു അപ്പം മീൻ മുഴുവൻ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കായ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായി മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ അതും നന്നായി പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല എണ്ണയിലാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ കൂട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഒന്ന് അരഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര അരഞ്ഞത് പോലെ ആക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ അരിഞ്ഞിടുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഇതുപോലെ ചതച്ചിടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആ അച്ചാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രേവി കൂടുതലായിട്ടാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചതച്ചിടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി മുളക് പൊടി ഇടണം ഇതും സാധാരണ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കശ്മീർ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അച്ചാറിന് എൻ്റെ അച്ചാറിനൊക്ക
ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതും ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് തണുത്ത വെള്ളമല്ല ഞാൻ ചേർത്തത് ഇളം ചൂടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം നന്നായി തിളച്ചൊന്ന് ചാറ് കുറുകി വരണം അപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേടായി പോകും വെള്ളം ചേർക്കുന്ന കാരണം അപ്പോൾ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി തിളപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കണത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഉലുവയും കടുകും പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരി ഇട്ടിട്ട് അതൊരു ഒന്നര സ്പൂണും പിന്നെ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കായപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല എണ്ണയുണ്ട് കാരണം എണ്ണ ഇരുന്നോട്ടെ മീനിൻ്റെ അച്ചാറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എണ്ണ നിന്നാലാണ് അത് കേടാവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ സാധാരണ അച്ചാർ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മീൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായത് കാരണം കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഗ്രേവി ഉള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്നാലാണ് എൻ്റെ മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ ഇതിൽ മസാലയെല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക പൊതുവേ മീനച്ചാറോ ഇറച്ചി അച്ചാറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തീരലാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആവുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചു എയർ എയർ കയറാത്ത രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് അടച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോ പുറത്തോ സൂക്ഷിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് കേടാവാതെ കുറേ നാൾ ഇരുന്നോളും എണ്ണയും വിനാഗിരിയും ഒക്കെ ചേർത്ത കാരണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാ